হ্যালো ডন কেডি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে জানাই সাদর সম্ভাষণ আজকে আমাদের ব্যাচ 7 এর আমাদের ব্যাচ নাম্বার 7 মানে 7 নাম্বার ব্যাচের খুবই কনফিডেনশিয়াল স্টুডেন্টদের সাথে ক্লাস হতে যাচ্ছে আমাদের 5 নাম্বার ক্লাস আজকে আমরা টোটাল ক্লাসে 4টা ক্লাস কমপ্লিট করেছি এর মধ্যে আজকের এই দিনে মানে 13 তারিখ জুলাই মাস 2023 এ আমরা 5 নাম্বার আর 6 নাম্বার ক্লাসটি কভার করব ইনশাআল্লাহ আগামী দিন ফ্রাইডে আমরা আবার দুইটা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তবে আপনাদের আমাদের সাথে যুক্ত হতে হবে অনলাইনের মাধ্যম এর মানে আপনারা আমাদের এই যে আমাদের ল বাজেট যে কোর্সটি আমরা করাই বিল্ডিং ডিজাইন रिलेटेड এই কোর্সটি যদি আপনি বাড়িতে বসে করতে চান তাহলে আপনাকে আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হতে হবে অতএব আপনি যদি বেশি ভালো ছাত্র হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আমাদের সাথে অফলাইনেও যুক্ত হতে পারেন দুই যোগ দুই সমান সমান পাঁচ কখন হয় এই বিষয়টি যদি আপনি না বুঝেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে আমরা খুব ভালো ছাত্র বলবো কারণ আমরা এখানে যারা অ্যাটেন্ড করি তারা কিন্তু জানি দুই এ দুই যোগ করলে তখনই পাঁচ হয় যখন গণিত ভুল হয় কিন্তু আপনার মাথায় খেলবে না যে দুই দুই তো কখনো পাঁচ হওয়ার সম্ভবই না তাই না কাজর ভাই আসার ভাই কি আছেন আসার ভাই অনেক ভালো খুবই কনফিডেনশিয়াল এবং কি খুবই ট্যালেন্ট ছেলে যে কুমিল্লার গর্ব আমাদের কিন্তু সে এখন নাই মনে হয় আমাদের কাছে জি ভাই আছে আছে ও আছেন আপনি ব্যাপারটা ভালো মনে হয় জি ভাই আমি তো আপনার ব্যাপারে অনেকটা বলতেছিলাম যে আপনি অনেক ট্যালেন্ট ইনচেলিজেন্ট সুযোগ্য বিবাহযোগ্য পাত্র আপনার জন্য একটা ভালো সুন্দরী সব চরিত্রের নামাজি পদ্মাশী হিজাবি ইত্যাদি ইত্যাদি একটু বয়স বেশি হতেই পারে এটা সুন্দর মানুষ দরকার তাই না আসার ভাই কার বয়স ভাই বেশি আচ্ছা আমরা ইনশাআল্লাহ ক্লাসের পরে শুরু করব তো ওকে ভাই আজকের এই গান আপনাদের যত ধরনের প্রশ্ন আমাকে কইরেন হ্যাঁ আমি কিন্তু লেকচার দিতে থাকব তো আজকের এই পাঁচ নম্বরের এই ক্লাসে আমরা বিশেষ করে কভার করব ইটেক্সের এই ইনপুট মানে ম্যাটেরিয়াল ডিফাইন যে অপশনটা আছে দ্যাটস মিন আমরা যে আটতলা বিল্ডিংটা নিয়ে কাজ করতেছি আপনারা হয়তো ওই ড্রয়িংটা দেখছেন এই ড্রয়িংটার মধ্যে একটা প্ল্যান আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যে এই প্ল্যানটি ঢাকার একজন স্বনামধন্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন করেছেন তো এই বসের ডিজাইনের উপরে আমরা একটু স্টাডি করব তো আপনারা যারা এই ক্লাসের চারটা ক্লাস আগে দেখেননি তারা অবশ্যই আমাদের ভিডিও থেকে চারটা ক্লাস দেখে আসবেন তো এখন আপনাদের সাথে আমি এই এই ক্লাসগুলা আজকের পাঁচ নম্বর ক্লাসে আমি দেখাবো যে ইটেপসে কিভাবে ইটেপসে কিভাবে মেটেরিয়াল ডিফাইন করে ইটেপসে কিভাবে মেটেরিয়াল ডিফাইন করে এই মেটেরিয়াল ডেফিনেশনের মাধ্যমে ইটেপসকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তুমি একটা আরসি বিল্ডিং মানে তোমাকে রেনফোর্সমেন্ট কংক্রিট দ্বারা গঠন করা হবে এবং কি তোমার লোড নেওয়ার ক্যাপাসিটি হবে এমন মানে তুমি কি দুর্বল বিল্ডিং নাকি তুমি শক্তিশালী বিল্ডিং হ্যাঁ ওই টাইপের কিছু একটা তোমাকে বোঝানো হবে তো আমি আপনাদেরকে বলি আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে দুই তিন টাইপের স্ট্রাকচার হয় একটা হচ্ছে আর সিটি বিল্ডিং একটা হচ্ছে স্টিল স্ট্রাকচার স্টিল বিল্ডিং আর সি বিল্ডিং রেনফোর্সমেন্ট কংক্রিট বিল্ডিং যেটাকে আর সি বিল্ডিং বলে আর স্টিল স্ট্রাকচার যেটাকে আপনি অনলি র স্টিল দ্বারা ঘটিত এবং আরেকটা হচ্ছে কম্পোজিট মানে স্টিল কাম কংক্রিট দোনোটা একসাথে মিলে হয় কম্পোজিট এবং কি অনেক অনেক আগে আমাদের দেশে শুধু মাটির বিল্ডিংও হইত মানে মাটি দিয়ে দুই তিন তালা এখনো উত্তরবঙ্গে গেলে দেখা যায় মাটি দিয়ে দুই তিন তালা বিল্ডিং হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের ডে বাই ডে আমরা আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সিভিলাইজেশন আমরা ডেভেলপ করে আসছি আর এর মাঝে আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমরা যারা দেশনত্র শেখ হাসিনার আদর্শের গর্বিত সৈনিক তারা তো উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছি সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখেন ঠিক আছে তাহলে ডে বাই ডে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নতি হইছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপডেট যেটা সেটা হচ্ছে রেনফোর্সমেন্ট কংক্রিট স্ট্রাকচার যেটা দিয়ে 
বিল্ডিং হয় ব্রিজ হয় কালভার্ট হয় রাস্তা হয় এখন আমরা গ্রামের মফসলের রোড গুলো কিন্তু আরসিসি মানে রড রড আর কংক্রিট দিয়ে করে ফেলতেছি আমরা আমাদের এত পয়সা হয়ে গেছে আমরা এত টাকা পয়সার মালিক হয়ে গেছি ঠিক আছে এর জন্য অবশ্যই আমাদের দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে অভিবাদন জানানো দরকার শুভেচ্ছা জানানো দরকার আর আমরা তো আছি আমরা তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমরাই তো ম্যাডামের হয়ে কাজগুলো করতেছি তাহলে বুঝতে হবে আপনি হচ্ছেন আপনারা যারা আমাদের এই কোর্সে ভর্তি হয়েছেন তারা হচ্ছেন যে দেশের সেই সূর্য সন্তান যারা দেশের উন্নয়নে একদম ডিরেক্টলি অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন ওতপ্রোত ভাবে এর মানে যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং কি যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার প্লাস স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার তারা হচ্ছে যে উন্নয়নের ধারক এবং কি বাহক কথা বলছেন আর যারা এটা ভোগ করছে তারা হচ্ছে পোষক ঠিক আছে ভাই তাহলে আসেন অনেক কথা বললাম তো আজকের এই পঞ্চম নাম্বার ক্লাসে আমি আপনাদেরকে একটা কমপ্লিট সলিউশন দেবে এই বিষয়টার উপরে উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য আমাদেরকে স্ট্রাকচার গুলোকে খুবই স্ট্রংলি ডিজাইন করতে হবে এবং কি আমরা যারা এই গভর্নমেন্ট রিলেটেড কাজ করব পাবলিক ফাংশনে কাজ করব স্কুল বানাবো মসজিদ বানাবো রাস্তা কালভার্ট বানাবো ওই রাস্তা কালভার্ট যাতে হেভি কমপ্লিট স্ট্রাকচার হয় হেভি লোড ক্যাপাবল স্ট্রাকচার হয় এই বিষয়টাই আজকের এই ক্লাসের মুখ্য বিষয় কেন এই মুখ্য বিষয় যেমন আমরা প্রথম থেকে একটা আটতলা বিল্ডিং এর উপরে ক্লাস করব আটতলা বিল্ডিং এর একটা ডিজাইনের প্রিপারেশন নিয়ে মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে আগাচ্ছিলাম সেটাকে আমরা একদম আটতলা করে ডিজাইন করে তারা করে ফেলতে হবে ইনশাল্লাহ আপনারা যে প্রজেক্টের উপরে কাজ করতেছেন এটার অলরেডি তৃতীয় তলা সাত কিছু দিন আগে ঢালাই হয়ে গেছে দুই তলা ঢালাই হয়ে গেছে তিন তালার কাজ চলবে তো ইটাপস কে আজকে বুঝিয়ে দেব যে তুমি হচ্ছ বাংলাদেশে বসবাস করছো এবং কি বাংলাদেশে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে আছো অতএব তোমাকে খুবই স্ট্রং ডিজাইন আউটপুট দিতেই হবে এখন ইটেপস তো হচ্ছে বিদেশি জিনিস সে তো থাকে ইউএসএ তেই সে যখন আমেরিকাতে থাকতো আর আমেরিকার মানুষ কিন্তু খুবই ইংলিশ পিপল তো অনেক সহজ সরল স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মানে তারা ইলিগেল কোন কিছু বুঝে না ইলিগেল বলতে করাপশন যেমন আমরা উন্নয়ন করছি ঠিকই কিন্তু উন্নয়নের মাঝেও আমরা কিছু সেলফ ডেভেলপমেন্ট করে নিচ্ছি যেমন দেশের টাকা দিয়ে আমি আমার নিজের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার ডেভেলপ করে নিচ্ছি নিজে একটু টাকা পয়সার মালিক হয়ে যাচ্ছি তাও ইটেপস কে বুঝাই দিতে হবে যে তোমাকে আমি ওইভাবে ব্যবহার করব যাতে সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে তাহলে ইটেপস কিভাবে সে বুঝবে সে তো বিদেশি লোক সে তো এত চুরি চামারি বুঝে না সে তো এত কিছু বুঝে না তাহলে তাকে এটা শিখায় দিতে হবে তাহলে আমরা যেহেতু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমরা তাকে একটু স্মার্টলি ইউটিলাইজ করব তাকে বুঝতেই দিব না তাকে কোন ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করছি তাহলে আসেন আমরা ক্লাসে চলে যাই তো আজকের ক্লাসে যাওয়ার আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যে দেশের উন্নয়ন করব যেমন একটা আটতলা মার্কেট বানাবো আটতলা স্কুল বানাবো কলেজ বানাবো আর ওইখানে কিন্তু আমরা একটু কাবজাব করব মানে আমরা একটু টাকা পয়সা হালকা এদিক সেদিক করব যেহেতু ওই টাকা পয়সাটা যাতে ইজিলি আমি বেঁচে থাকতেই ভোগ করে যেতে পারি আমি বেঁচে থাকতে যাতে ওই বিল্ডিং ভেঙে না যায় সেই ব্যবস্থা করেই কিন্তু আমাকে ডিজাইন করতে হবে এর জন্য আজকের ক্লাসের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে এটা ইনপুট দিলে ইটেপস আমাকে অপটিমাম রেজাল্ট দিবে এর মানে আমি খুব কম খরচে কিভাবে বুঝবো আমার ডিজাইনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে ওই পথেই আমি আগাচ্ছি আমার ডিজাইনটা যতই অপটিমাম ডিজাইন করি না কেন আমি যাতে মেন্টালি স্যাটিসফাই থাকি এই স্ট্রাকচারটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্টেবল হবে এর জন্য আমরা রেশিও যেমনই দেই না কেন এক দেড় তিনে কলাম ঢালাই করতে বলছে আমরা দিয়ে ভালাইছি এক চার ছয় কিন্তু স্ট্রাকচার তো ভাঙে না স্ট্রাকচার তো কোনো রিয়েকশন দেখায় না তাহলে এর উদ্দেশ্য কি এর ভেতরের কাহিনী কি এর সিক্রেট কি এই টোটাল আলোচনা গুলো কিন্তু শুরু হয়ে গেল তাহলে আসেন যেহেতু আমরা একটা আটতলা বিল্ডিং বানাবো আটতলা বিল্ডিং এর প্রথম চারটা ক্লাসে আমি দেখাইছি আমাদের 
এই গ্রিড লাইন গ্রিড সিস্টেম যে আমি যে আটতলা বিল্ডিংটা করলাম এখানে আমি সর্বোপরি একটা বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করছি টোটাল একটা বিল্ডিং এর ফ্লোর প্ল্যান থেকে আর্কিটেকচারাল ফ্লোর প্ল্যান থেকে একটা গ্রিড লাইন কে আমি আলাদা করে নিয়ে আসছি এবং কি এই গ্রিড লাইনটার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি লাল লাল কিছু বাক্স এই বাক্সগুলোর নামে হচ্ছে কলাম এবং কি এই কলাম আর এই কলামের সাথে থাকবে কি বিম এখানে কি কলাম এবং কি কলামের সাথে থাকবে কি বিম আর বিমের উপরে থাকবে কি ল্যাব অতএব এই টোটাল স্ট্রাকচারটাকে আমি আগে তৈরি করতে হবে আমার মনের মতো করে যেভাবে ফিল্ডে আমি তৈরি করি যেভাবে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এটা তৈরি করবে এবং কি সেই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এমন ভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে তাহলে কিভাবে সেটা যেমন আমরা অধিক ওভার ডিজাইন করে ফেলব না যাতে অনেক টাকা ইনভেস্ট করতে হয় এবং কি আমি এমন কিছু করব না একদম কম ডিজাইন আন্ডার ডিজাইন করে ফেলবো না যাতে বিল্ডিংটা খুব তাড়াতাড়ি ফেটে যায় মানে ওভার স্ট্রেস চলে আসে অধিক লোডের কারণে বিল্ডিংটা ফেটে ক্র্যাক হয়ে ক্রাশ হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এইগুলোই হচ্ছে আমাদের আলোচনা তাহলে আসেন আমি কি করব আমি চলে যাবো ডিফাইনি আমি চলে যাবো কোথায় ডিফাইনি ডিফাইনি আমি প্রথমেই বলছি আমি ইটারকে বুঝিয়ে দিব যে তোমার ক্যাপাসিটি কত টু আমি ইটারকে বুঝিয়ে দেব তোমার ক্যাপাসিটি কত এর জন্য আমি চলে যাবো ডিফাইন ডিফাইনি যদি সর্বোপরি আমি করবো ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি কি জিনিস আমাকে প্রশ্ন করবেন অনেকে ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি হচ্ছে আমি যেহেতু স্ট্রাকচারটা বানাইতেছি কি আর সিসি মানে আর রেনফোর্সমেন্ট কংক্রিট তাহলে ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি এখানে কয়টা কয় ধরনের ম্যাটেরিয়াল দ্বারা আমার এই বিল্ডিংটা হচ্ছে আমার এই বিল্ডিংটা হচ্ছে দুই ধরনের ম্যাটেরিয়াল একটা হচ্ছে রেনফোর্সমেন্ট আর একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে রড পিএসআরএম কেএসআরএম একেএস আলাম স্টিল তারপরে মুনতাহা স্টিল যেটা নষ্টিল দিতে চলে আর একটা হচ্ছে কি রহিম স্টিল অনেক বাংলাদেশে আছে ঠিক আছে তাহলে দুইটা স্টিল স্টিল ভার্সেস কংক্রিট দিয়ে স্টিল আর কংক্রিটের সমন্বয়ে আমার বিল্ডিংটা হচ্ছে তাহলে আমার স্ট্রাকচারকে বুঝাই দিতে হবে যে তুমি স্টিল আর কংক্রিট দ্বারা হচ্ছে মানে আর কংক্রিট কি দ্বারা গঠিত কংক্রিট হচ্ছে হোয়া কংক্রিট হচ্ছে কি দ্বারা গঠিত হোয়া বা পাথর স্টোন স্টোন চিপ অথবা ব্রিক চিপ আর রেনফোর্সমেন্টের কথা বললেই তো না হয় আমাদের তো রয়েছে দেশের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কি যেন এটা কোয়ান্টাম পদ্ধতিতে হচ্ছে সেটা নাম কি জিপিএস ইস্পাত হচ্ছে তারপর বিএসআরএম অধিক ডাক্তার সম্পূর্ণ দেশের সর্ববৃহৎ বুয়েট টেস্ট করা তারপরে অধিক ডাক্তিলিটি সম্পূর্ণ ভূমিকম্প রোধক সহনশীল একমাত্র রড বিএসআরএম তারপর কেএসআরএম এর কথা বললেই তো না হয় টুং করে ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা বললেই নাই অতএব বিএসআরএম কেএসআরএম ইত্যাদি ইত্যাদি এই ব্যাপারগুলোই কিন্তু আজকে ক্লাসের মুখ্য বিষয় অতএব কংক্রিটের ক্ষমতা আর রডের ক্ষমতা নিয়ে কি আমরা কথা বলবো এবং কি এই কংক্রিট আর রেনফোর্সমেন্ট নিয়েই কিন্তু আমাদের এই বিল্ডিংটা ঘটিত অতএব আপনারা এটা জিনিস খেয়াল করেন এই গ্রিড লাইনটা বানানোর পরেই কিন্তু আমাদের ম্যাটেরিয়াল ডিফাইনের ব্যাপারে কথা বলবো ম্যাটেরিয়াল ডিফাইন কি জিনিস যেহেতু কংক্রিট এম এ ম্যাটেরিয়াল ডিফাইনটা হচ্ছে কি জিনিস মানে আমার এই বিল্ডিংটা কি দ্বারা ঘটিত হচ্ছে কংক্রিট মানে আমার বিল্ডিংটা কি দ্বারা ঘটিত কংক্রিট আর রেন্ট ঠিক আছে অতএব এখানে দুইটা জিনিস আজকে আমরা ইনপুট দিব একটা হচ্ছে এই দুইটার পাওয়ার নিয়ে আজকে আমরা কথা বলি এবং কি এই রেনফোর্সমেন্ট এবং কংক্রিট দ্বারাই কিন্তু কলাম বিম স্ল্যাব গুলো ঘটিত এবং কি ফাউন্ডেশনটা ঘটিত অতএব এটা আজকে বুঝাই দিব আসেন তাহলে আমি কি ধরনের কার্যকলাপ এখানে করি একটু মনে করবেন এবারে ডিফাইনে গেলাম মেটেরিয়াল প্রপার্টিতে মেটেরিয়াল প্রপার্টিতে ঢুকার পরে আমি অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে এ নাইন নাইন এফ ওয়াই ফিফটিন একটা হচ্ছে চার হাজার পিওসাই একটা হচ্ছে এ হাবি জাবি এ ফোর এটি একটি গ্রেড সিস্টেম এটি একটি গ্রেডিং সিস্টেম এর ভিতরে আমি প্রথমত সিলেক্ট করব চার হাজার পিএসআই চার হাজার পিএসআই এর নাম কি আমরা যারা ডিপ্লোমাতে করছি তারা চার হাজার সাড়ে তিন হাজার তিন হাজার আড়াই হাজার পিএসআই এর সাথে পরিচিত এখানে আছে চার হাজার পিএসআই চার হাজার পিএসআই মানে হচ্ছে চার হাজার পাউন্ড স্কোয়ার ইঞ্চ চার হাজার পাউন্ড স্কোয়ার ইঞ্চ এটা একটা পাওয়ার এটা একটা ক্ষমতা এটা একটা ইউনিট যেমন এটা হচ্ছে যে কংক্রিটের লোড নেওয়ার পাওয়ার 
মানে আমার বিল্ডিংটা কি দ্বারা গঠিত প্রথমে বলছি কংক্রিট আর রেন এর ভিতরে কংক্রিট যেটা সে কি দ্বারা তৈরি সে স্টোন দ্বারা তৈরি স্টোন অর বৃক্ষি স্টোন অর বৃক্ষি দুইটার পাওয়ার দুই রকম হওয়ার স্টোনের পাওয়ার একরকম বৃক্ষিপের পাওয়ার একরকম এবং এবং এটা দ্বারা কি দ্বারা বালি স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড এবং কি স্টোন স্ট্যান্ড এবং কি সিমেন্ট এই তিনটা উপাদানে কংক্রিট ঘটিত এখন আমরা কংক্রিটের পাওয়ার নিয়ে কথা বলি কংক্রিটের পাওয়ারের ব্যাপারে আমি সিলেক্ট করলাম কি চার হাজার পিস এখন আমাকে চিন্তা করতে হবে আমি এমন একটা রেশিও ক্রিয়েট করব যে রেশিওটা দিয়ে চার হাজার পিএস তাই আসবে এগুলো কিন্তু অথেন্টিক ইস্যু চিন্তার বিষয় এগুলো একটু চিন্তার বিষয় এগুলো একটু চিন্তা করতে হবে যাদের আগের কংক্রিটের পাওয়ার নিয়ে কোনো প্রকার বেসিক নাই তাদেরকে আমি একটু শর্টকাটে বলে দিতে চাই আপনারা প্রথমত এরকম বস্তু করে রয়েছেন চার হাজার পিএস আই হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার যেটাকে দিয়ে বোঝায় ওই বিল্ডিং এর কলাম বিম স্ল্যাব এর পাওয়ার কলাম বিম স্ল্যাব এর উপরে যে প্রেশার আসবে যে কংক্রিট যে চাপ নেওয়ার ক্ষমতা ওইটার পার স্কোয়ার ইঞ্চিতে চার হাজার পাউন্ড লোড নেওয়ার ক্ষমতা আছে এর চার সহজ কিছু বোঝানো নাই মানে আপনি এমন একটি কলাম বানাইলেন যেই কলামের পার ইঞ্চিতে চার হাজার পাউন্ড লোড নেওয়ার ক্ষমতা আছে এখন আপনাকে এমন কিছু স্টোন ব্যবহার করতে হবে এমন কিছু কংক্রিট আইটেম বানাইতে হবে যেটাকে আটাইশ দিন কিউরিং করার পরে চার হাজার পাঁচ ছয় হাজার পিএসআইও লোড নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয় এর মানে বোঝা গেল কি মেইন ক্ষমা জিনিসটা কি গোপন জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে কংক্রিটকে এমন ভাবে মিক্স ডিজাইন করতে হবে যেখানে আমার কংক্রিটের পার স্কোয়ার ইঞ্চিতে চার হাজার মিনিমাম সাড়ে তিন হাজার মিনিমাম তিন হাজার এর নিচে যাতে না নাম এইভাবে করে আমার লোড নেওয়ার ক্ষমতা বানাইতে হবে মানে ওই কংক্রিট যে কংক্রিটটা দিয়ে আমার বিম কলাম স্ল্যাব ঘটিত ওই কংক্রিটটা যাতে পার স্কোয়ার ইঞ্চে তিন হাজার পিএসআই লোড নিতে পারে সাড়ে তিন হাজার পিএসআই লোড নিতে পারে চার হাজার পিএসআই লোড নিতে পারে এইটা হচ্ছে কংক্রিটের পাওয়ার বুঝাইতে পারছি এটা হচ্ছে কি আমার লেকচার কি ল্যান্ডি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে रूपे तक प्रेसार তখন কংক্রিটটা যদি দুর্বল হয় তখন সে ভেঙে চুড়ে অবাস করে পড়ে যাবে আর আপনি যদি ওই কংক্রিটটাকে ওই স্টোন দ্বারা ডিজাইন করছেন ওইভাবে মিক্স ডিজাইন ক্রিয়েট করছেন সে প্রচুর প্রেশার নিয়ে দাঁড়ায় থাকতে পারে তাকে এটা ঘুষি মারলেন তার কোনো আওয়াজে নাই তাকে তিনটা ঘুষি মারলেন তারপরে হালকা একটু নড়ছে তাকে সাতটা ঘুষি মারার পরে সে একটু বাঁকছে তাকে বারোটা ঘুষি মারার পরে সে পড়ে গেছে আমাদের মাঝে কিছু বন্ধু বান্ধব থাকে না অনেক শক্তিশালী অনেক পাওয়ারফুল তাকে তিন চার জনে তারে মাইরা কোনো প্রকার তার উপর দিয়ে কিছু গ্যাসে বইলে সে বুঝা দেয় না তাই না তাহলে কংক্রিট হচ্ছে ওই টাইপেরই একটা যেটা লোড নিতে পারবে অধিক লোড নিতে পারবে আশা করি বুঝতে পারছি এখন তাহলে আপনাকে জানতে হবে কংক্রিট সর্বোচ্চ কতটুকু লোড নিতে পারবে সচরাচর বাইডিকলি চার হাজার পিএসআই বলা থাকে হ্যাঁ কিন্তু চার হাজার পিএসআই তো ভাই আসাটা একটু টাফ এসব চার হাজার পিএসআই আনার আনতে হইলে প্রচুর পরিশ্রমের দরকার প্রচুর কিউরিং এর দরকার কেমিক্যাল মিক্সচার ব্যবহারের দরকার প্রচুর ট্রিটমেন্টের দরকার কিন্তু আমাদের উন্নয়নের এই দেশে আমরা কি ওই পরিমাণ ট্রিটমেন্ট বা ওই পরিমাণ পরিচর্যা বা ওই পরিমাণ কাজের প্র্যাকটিস করি কিনা যেটা দিয়ে চার হাজার পিএসআই লোড আসবে আদৌ কি আসছে 
যেখানে পনেরোশো পিএসআই এখানে কত কথা নিয়ে বলতেছি চার হাজার চার হাজারের নিচে সাড়ে তিন সাড়ে তিনের নিচে হচ্ছে তিন যেখানে পনেরোশো পিএসআই পাওয়াটাও অনেক টাফ ব্যাপার কংক্রিটের পার স্কোয়ার ইঞ্চের লোড নেওয়া डिजाइन करते एक डिजाइन करब जाते लाठी सप मरे जाए लाठी भांगना डिफाइन कर डिजाइन अवश्य स्टोन चिप द्वारा स्ट्राचार डिजाइन करते तब एक क्षेत्र में किस कंडन एप्लै कारण हमारे मानुषे उन्नयन हम देश मानुषे मेन्टाल उन्नयन क्योंकि हाँ जेमन तरा आठतलाल्डिंग बनाए वास्तव अभिज्ञता शेयर करी जो नोआखाली एक आठतलाल्डिंग डिजाइन चेक करते गेम एटे रिडिजाइन कर डिजाइन सबमिट कर मालिक डिजाइन मान विशिष्ट मस व्यवसायी मोहम्मद मुकुल सहेब जर मेन्टाल डेभलपमेंट नाई अर्थनैतिक फाउंडेशन ग ठीक स्टील कंक्रीट दिल 
কংক্রিটে যায় 3000 পিস এ আসছে হ্যাঁ ওকে দেন তার আবার জয়েন্ট করতে যাচ্ছে এই যে এখানে 3000 পিস মানে আমি যে বিল্ডিংটা ডিজাইন করতে যাচ্ছি এই বিল্ডিংটা আমি 3000 পিএসআই ধরে ডিজাইন করব এখন 3000 পিএসআই না 4000 পিএসআই না 50000 পিএসআই এটা ইটএফ কে বুঝিয়ে দিতে হবে এখন এখানে কিছু সিক্রেট ব্যাপার আছে যেমন ম্যাটেরিয়াল ওয়েট এখানে 3000 পিএসআই আমি লিখলাম না এখানে লেখেন এফ সি মানে এই এফ সি টা হচ্ছে কলামের জন্য প্রিয় এফ সি কলাম 3000 পিএস ভাই আমার মাসখান দা মাসটা প্রশ্ন ছিল জি জি অবশ্যই ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এফ প্রাইম সি যেটা আমরা এফ সি বলি ওইটা কেন ব্যবহার করতে হবে কি এফ প্রাইম সি মানে আলটিমেট যে ওই গণিত পড়ার সময় কামে লাগে এলোবল নাকি এটা তো ভাই এলোবল আলটিমেট এলোবল নাকি হ্যাঁ এই যে এই যে একটাই একটাই আমরা এই চেপসে যেটা ইনপুট দিব এটা এলাবো ঠিক আছে জি ওকে ভাই রো এখানে অন্য কিছু নাই তারপর এখানে আসে আমি যেহেতু কলামটাকে আমি যেহেতু কলামটাকে এসপি কলামটাকে 3000 পিস এ দিতে এবং আমি বলছি কি আমাদের বিল্ডিংটা আমাদের বিল্ডিংটা কলাম আর ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং দ্বারা করব তাহলে আমার ম্যাটেরিয়াল ওয়েট ডিজাইনে অবশ্যই ব্যস্ত থাকতে হবে কারণ স্টোন দ্বারা যে কংক্রিটটা বানানো হয় মিক্স রেশিওটা করা হয় সেটা ইউনিট ওয়েট অবশ্যই দেশ আমরা হয়তো অনেকেই পড়াশোনা করেছি কংক্রিটের ইউনিট ওয়েট দেশ তাই না কিন্তু কার জন্য দেশ স্টোনের জন্য দেশ নাকি অন্য কারোর জন্য দেশ এটা কিন্তু আমাদের টিচাররা এতটা বুঝিয়ে দেননি তবে আমাদের অভিজ্ঞ টিচাররা আমাদেরকে সবকিছু ভেঙে চুরে বলে দিয়েছে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তা আমরা পেয়েছি ওনাদের কাছ থেকে তার জন্য আমরা তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই যার জন্য আপনাদেরকে দুই চার কলম দেখানোর টপিক আলাদা দিচ্ছে তাহলে এখানে আর কোনো কাহিনী নাই তিন হাজার পিএসআই এফ সি ফর কলম খেয়াল রাখেন কলমের জন্য তিন হাজার পিএসআই অবশ্যই সেটা যাতে স্ট্রং হয় আর এটার জন্য আপনি লিখেও নিতে পারেন একটু কলম ব্র্যাকেট যদি স্ট্রং একটু লিখতে পারেন আপনি যেন পড়া হয়ে যাবেন তাহলে তো কিছু লেখার দরকার হবে না স্টোন মানে কলমটাকে স্টোন দ্বারা হচ্ছে তিন হাজার পিস অবশ্যই তার ইউনিট ওয়েটটা দেশ এবং কি মডুলার সিভিল স্ট্রিস্ট্রিটি যেটা আছে এটাই থাকবে কেন কারণ স্টোন দ্বারা গঠিত মডুলার সিভিল স্ট্রিস্ট্রি হচ্ছে চুয়ান্ন হাজার রুট ওভার এফ সি আপনার এটা পঞ্চান্ন হাজার রুট ওভার এফ সি এটা হচ্ছে কি সাতান্ন হাজার নমন হবে সাতান্ন হাজার করে সাতান্ন হাজার ওই কংক্রিটের হচ্ছে চৌচল্লিশ হাজার রুট ওভার এফ সি তাই না मिस्टेकान আর কোয়ার জন্য ব্রিক চিপ যেটা আমাদের দাদা ব্রিক ফিল্ড থেকে আসবে আমনা ব্রিক ফিল্ড থেকে আসবে এবং কি এইচ বি ব্রিক ফিল্ডের ক্রিকেট ভালো ওইখান থেকে আসবে ঠিক আছে অথবা আমাদের ভাই ভাই ব্রিক ফিল্ড থেকে আসবে সেটার জন্য সূত্রটা হচ্ছে চৌচল্লিশ হাজার রুট ওভার এফ সি এই সূত্রটা আপনি প্রভাব পেয়ে যাবেন নাদিন হোসেনের কংক্রিট টেকনোলজি বইয়ে ঠিক আছে এই দুই সূত্র দিয়ে এই মডুলাস অফ ইলেকট্রিসিটির ভ্যালুটা আসবে তবে অবশ্যই স্টোন দ্বারা ঘটিত যে অ্যাপসি এটার মডুলার সেবেল স্ট্রিসিটি সবসময় বেশি এর মানে বুঝা গেল কি আমি যদি বিল্ডিংটাকে স্টোন দ্বারা কনস্ট্রাকশন করি আমাদের কংক্রিটটা যদি পাথর দ্বারা কাস্টিং হয় অবশ্যই বিল্ডিংটা হেভি লোড নেওয়ার পাওয়ার থাকবে এর মানে আত্মহাফিক সময় পাথর কিন্তু ঘুরা ঘুরা হয়ে যায় না কংক্রিট কিন্তু ঘুরা ঘুরে হয়ে যায় একদম ধোঁয়া বার হয়ে যায় এমন একটা অবস্থা হ্যাঁ আর কিন্তু কংক্রিট পাথর পাথর দ্বারা ঘটিত কংক্রিট কিন্তু খুব স্ট্রং প্রেশার নিতে পারে এর মানে আমরা যে কথাগুলো বারবার বুঝতে চাচ্ছি মেনলি কংক্রিট কি নিবে প্রেশার নিবে কংক্রিট কি নিবে বিল্ডিং এর প্রেশার নিবে এর মানে আরেকটা কথা বলছি না আর সি কংক্রিট মানে রেনফোর্সমেন্ট কংক্রিট রড কি নিবে রড নিবে পেন্ডিং মুভমেন্ট মানে স্ট্রেস ক্রিয়েট করবে ছিঁড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে যে ব্যান্ড হওয়ার চেষ্টা করবে আমরা বলতে চাই 
নেক্সট টাইম এই কথাটা বলবেন যে ঢাকা পলিটেকনিকের ল্যাবে টেস্ট করা বিএসআরএম সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি তাই না কাউসার ভাই কি বলেন কথা কি রাইট না জি ভাই জি এক ঢাকা পলিটেকনিক যত কোটি টাকার মেশিন আছে এটা দিয়ে দুই সেটা ইউনিভার্সিটি বানানো বলা আছে কি আপনারা জানেন আমি গেছি তো আমি দেখে আসি क्षमता चाप ने मान सब समय बस जामू লাইটওয়েট কংক্রিট আমাদের দেশে নাই আমরা গড়ি কিন্তু অন্য অনেক জোয়ারে ভাসতেছি এটা দিয়ে ওকে দেব তাই হয়ে যাবে অবশ্যই একটা কথা শেষ ভাবে বলতে চাই আটতলা বিল্ডিং এর কলামার ফাউন্ডেশনটা অবশ্যই স্টোন চিপ দ্বারা কাস্টিং করব অধিক লোড নিতে পারে যাতে যেহেতু কলাম বিল্ডিং এর টোটাল লোডটা ক্যারি করবে আর কলাম থেকে লোডটা যাবে ফাউন্ডেশনে অবশ্যই ফাউন্ডেশন পাইল কলাম এগুলো আমরা স্টোন দ্বারা সব সময় ডিজাইন করব কনস্ট্রাকশন করব অর্থাৎ মাস ব্যবসায়ী কাকা কি আর কোয়া দিয়ে ঢালাই দিতে দিব না ইনশাআল্লাহ তাহলে ব্রিজ চিপ যারা 